হ্যালো বন্ধুরা তোমাদের সকলকে স্মার্ট এডুকেশনে স্বাগত জানাই আমরা আলোচনা করছিলাম ওশোনোগ্রাফির অন্তর্ভুক্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক ওশেন কারেন্টস থেকে এটি চতুর্থ নম্বর ভিডিও যারা এখনও আগের ভিডিওগুলো দেখনি তারা এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্কগুলি দিয়ে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে দেখে নিও আজকে আমরা আলোচনা করব ভারত মহাসাগরীয় সমুদ্র স্রোত থেকে ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার জন্য অনুরোধ রইল তাহলে শুরু করছি আজকের আলোচনা প্রথমে জেনে নেব ভারত মহাসাগরীয় সমুদ্র স্রোতে প্রকারভেদ ভারত মহাসাগরীয় সমুদ্র স্রোত দুটি ভাগে ভাগ রয়েছে প্রথমটি উত্তর ভারত মহাসাগরীয় স্রোত এবং দ্বিতীয়টি দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় স্রোত এই দুটি স্রোতের অন্তর্ভুক্ত কি কি স্রোত রয়েছে তা জেনে নেব প্রথমে রয়েছে উত্তর ভারত মহাসাগরের স্রোত উত্তর ভারত মহাসাগরের স্রোতের অন্তর্ভুক্ত প্রথমে রয়েছে উষ্ণ মৌসুমি স্রোত এখানে উষ্ণ মৌসুমি স্রোতের অবস্থান রয়েছে এখন আমরা শুধুমাত্র অবস্থানগুলো জেনে নিচ্ছি এরপরে আমরা গতিপথগুলো নিয়ে আলোচনা করব এবং রয়েছে উষ্ণ সোমালি স্রোত এখানে নিরক্ষরেখা থেকে ক্রমশ কুমেরুর দিকে প্রভাবিত হচ্ছে তাই এটি উষ্ণ প্রকৃতির এবং সোমালি স্রোতের অবস্থান লক্ষণীয় এবং রয়েছে উষ্ণ উত্তর নিরক্ষ স্রোত যেহেতু নিরক্ষরেখার কাছাকাছি রয়েছে তা এটি হলো উষ্ণ প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং দ্বিতীয় ভাগটি রয়েছে দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় স্রোত দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের স্রোতের অন্তর্ভুক্ত রয়েছে উষ্ণ দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত এটিও নিরক্ষরেখার কাছাকাছি তাই এটি উষ্ণ প্রকৃতির এবং দক্ষিণ নিরক্ষ স্রোতের অবস্থান রয়েছে এরপরে রয়েছে উষ্ণ নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত দক্ষিণ নিরক্ষ স্রোতের ঠিক উত্তরে রয়েছে নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত এবং রয়েছে উষ্ণ মাদাগাস্কার স্রোত এখানে মাদাগাস্কার স্রোতের অবস্থান লক্ষণে রয়েছে এবং এটি দক্ষিণ নিরক্ষ স্রোতের একটি শাখা এরপর রয়েছে উষ্ণ মৌজাম্বিক স্রোত এটিও উষ্ণ প্রকৃতির যেহেতু এটি নিরক্ষীয় অঞ্চল থেকে ক্রমশ প্রবাহিত হচ্ছে তাই এটি উষ্ণ প্রকৃতির এবং এই মাদাগাস্কার এবং মৌজাম্বিক স্রোত যখন মিলিত হয় সেখানে আগুল হাস স্রোত সৃষ্টি করে সেটিও উষ্ণ প্রকৃতির এরপরে রয়েছে এখানে শীতল হবে শীতল পশ্চিম অস্ট্রেলীয় স্রোত এখানে রয়েছে এটি পশ্চিমা স্রোতের একটি শাখা এবং রয়েছে শীতল পশ্চিমা স্রোত এটি কুমেরু মহাসাগর থেকে ক্রমশ নিরক্ষরেখার দিকে প্রভাবিত হচ্ছে এবং এটি শীতল প্রকৃতির তাই এটি কুমেরু স্রোত নামেও পরিচিত এভাবে আমরা দুটি উত্তর এবং দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের সমুদ্র স্রোত থেকে আলোচনা করলাম এরপর আমরা গতিপথ নিয়ে আলোচনা করব তাহলে দেখে নিই উত্তর ভারত মহাসাগরের সমুদ্র স্রোতের কি গতিপথগুলো রয়েছে উত্তর ভারত মহাসাগরের সমুদ্র স্রোতের গতিপথ লেখো ভারত মহাসাগরের উত্তর ভাগে সমুদ্র স্রোত মৌসুমী বায়ু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ঋতু অনুসারে সমুদ্র স্রোতের বিপরীত মুখে দিক পরিবর্তন করে থাকে এই উত্তর ভারত মহাসাগর সমুদ্র স্রোতের মধ্যে রয়েছে উষ্ণ মৌসুমী স্রোত তার প্রভাব জেনে নেব এবং পাশে চিত্র রয়েছে সেখানে লক্ষ্য করব উত্তর ভারত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলে এখানে পশ্চিম উপকূল এবং সেই উষ্ণ সোমালি স্রোত তা মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ঋতুভিত্তিক বিপরীতমুখী যে উষ্ণ স্রোত সৃষ্টি করে এখানে ঋতুভিত্তিক বিপরীতমুখী স্রোতের সৃষ্টি করে এবং তা উষ্ণ প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং এটি হলো মৌসুমী স্রোত এই মৌসুমী স্রোতের দুটি ভাগ রয়েছে প্রথমটি হলো গ্রীষ্মকালীন এবং দ্বিতীয়টি হলো শীতকালীন মৌসুমী স্রোত গ্রীষ্মকালীন এবং শীতকালীন মৌসুমী স্রোতের প্রবাহ পথ কী রয়েছে তা আমরা চিত্রের মাধ্যমে দেখে নেব গ্রীষ্মকালে মার্চ থেকে অক্টোবর দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ দ্বারা সোমালি স্রোত ক্রমশ বর্ধিত হয়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে এই উষ্ণ স্রোতের সৃষ্টি করে এখানে সোমালি স্রোত রয়েছে এবং তা ক্রমশ দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু দ্বারা বর্ধিত হয়ে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে এই উষ্ণ স্রোতের সৃষ্টি করেছে আবার আরব সাগরে পশ্চিম উপকূল বরাবর প্রবাহিত হয়ে শ্রীলঙ্কার দক্ষিণে এসে পৌঁছায় এবং ক্রমশ আরব সাগরে পশ্চিম উপকূল বরাবর প্রভাবিত হয়ে এখানে শ্রীলঙ্কার দক্ষিণে এসে পৌঁছালো এরপরে উত্তর দিকে বাক নিয়ে বঙ্গোপসাগরে ভারতের পূর্ব উপকূল বরাবর উত্তর পূর্ব দিকে প্রভাবিত হয় এটি ক্রমশ উত্তর দিকে বাক নিয়েছে এবং উত্তর পূর্ব দিকে এটি প্রভাবিত হয় আবার দক্ষিণ পূর্ব যে দিক রয়েছে সেই দক্ষিণ পূর্ব দিকে বেঁকে আন্দামান সাগরের মধ্য দিয়ে সুমাত্রার পশ্চিম উপকূল বরাবর প্রবাহিত হয় এখানে লক্ষণীয় যে এটি দক্ষিণ পূর্ব দিকে বেঁকে আন্দামান ও সুমাত্রা এর মধ্যে দিয়ে পশ্চিম উপকূল বরাবর প্রভাবিত হয়েছে এবং অবশেষে নিরক্ষরেখাকে অতিক্রম করে আয়নবায়ুর প্রভাবে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয় 
এইভাবে এই গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি স্রোতের গতিপথ নিয়ে আমরা দেখে নিলাম এরপরে জেনে নেব শীতকালীন মৌসুমি স্রোতের প্রভাবপথ শীতকাল নভেম্বর থেকে মার্চ উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে প্রথমটি সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ গ্রীষ্মকালীন যে মৌসুমি স্রোত পড়লাম তার ঠিক সম্পূর্ণ বিপরীত এই উষ্ণ স্রোত পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয় উত্তর পূর্ব বায়ু প্রবাহ দ্বারা অর্থাৎ উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু দ্বারা পূর্ব থেকে পশ্চিমে এই স্রোত প্রবাহিত হয় এবং মালয় থেকে বলেছে সুমাত্রা মাঝখান থেকে এই স্রোতটি উৎপন্ন হয়ে থাকে মালয় থেকে সুমাত্রার মাঝখান দিয়ে এই স্রোতটি উৎপন্ন হয়ে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমি স্রোতের পথ ধরে আন্দামান বঙ্গোপসাগর আরব সাগর হয়ে সোমালি স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয় এইভাবে শীতকালীন মৌসুমি স্রোত প্রবাহিত হয় এরপরে জেনে নেব উষ্ণ সোমালি স্রোতের প্রবাহপথ দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের উত্তর দিকে উত্তরমুখী শাখাটি সোমালিয়া ও ইথিওপিয়া উপকূল বরাবর উত্তর দিকে উষ্ণ এই স্রোত রূপে প্রবাহিত হয়ে আরব সাগরে মৌসুমি স্রোত রূপে পরিচিত হয় বলেছে যে দক্ষিণ নিরক্ষীয় যে স্রোতটি রয়েছে তার উত্তরমুখী শাখাটি সোমালিয়া ও ইথিওপিয়া উপকূল এই স্থানটি হলো সোমালিয়া এবং উপকূল ইথিওপিয়া উপকূল রয়েছে এবং এই উপকূল বরাবর উত্তর দিকে উষ্ণ এই স্রোতটি প্রভাবিত হয় এবং তা ক্রমশ আরব সাগরে মৌসুমি স্রোত নামে পরিচিত হয় এভাবে উষ্ণ সোমালি স্রোতের প্রভাবপথ জেনে নিলাম এরপরে জানব উষ্ণ উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের প্রভাবপথ নিরক্ষরেখার উত্তর ভাগে পূর্ব থেকে পশ্চিম অভিমুখী স্রোতটি উত্তর পূর্ব আয়ন বায়ু দ্বারা উৎপন্ন হয়ে থাকে এটি হলো উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এবং নিরক্ষরেখার উত্তর ভাগে পূর্ব থেকে পশ্চিম অভিমুখী এর অভিমুখটি রয়েছে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে এবং এই যে স্রোতটি তা উত্তর পূর্ব আয়ন বায়ু দ্বারা উৎপন্ন হয় উত্তর পূর্ব আয়ন বায়ু দ্বারা ক্রমশ তা বেঁকে গিয়ে এই স্রোতটি উৎপন্ন হয়ে থাকে এই উষ্ণ উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের দুটি শাখা রয়েছে তা পশ্চিম দিকে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে তা বাধা পায় এবং বাধা পেয়ে দুটি ভাগে ভাগ হয় প্রথম যে উত্তরমুখী শাখা তা সোমালি স্রোত রূপে পরিচিত হয় এবং অর্থাৎ এখানে এখানে যে উত্তরমুখী শাখাটি তা সোমালি স্রোতের সঙ্গে এবং দক্ষিণমুখী শাখাটি নিরক্ষীয় প্রতিস্রোত রূপে পরিচিত হয়ে থাকে তাহলে আমরা দুটি শাখা দেখে নিলাম উষ্ণ উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতে এরপরে জানব দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় সমুদ্র স্রোতের গতিপথ দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় সমুদ্র স্রোতের প্রভাব পথে বলেছে যে ভারত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে দক্ষিণ নিরক্ষীয় মাদাগাস্কার এখানে মাদাগাস্কার স্রোত রয়েছে এরপরে এখানে প্রথমে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত মাদাগাস্কার স্রোত আগুলহা স্রোত পশ্চিমা স্রোত ও পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোত এই স্রোতটি ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে দেখা যাচ্ছে যে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ক্রমশ প্রবাহিত হয়েছে এবং এখানে একটি গায়র সৃষ্টি করেছে তা ইন্ডিয়ান ওশন গায়র নামে পরিচিত এবং এইভাবেই দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের সমুদ্র স্রোত প্রবাহিত হয় এই দক্ষিণ ভারত মহাসাগর স্রোতের অন্তর্ভুক্ত স্রোত রয়েছে উষ্ণ দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত তার গতিপথ নিয়ে জেনে নেব যে পূর্ব প্রান্তে পশ্চিম অস্ট্রেলীয় স্রোত পশ্চিম অস্ট্রেলীয় স্রোত রয়েছে তা দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ু দ্বারা দক্ষিণ পূর্ব আয়ন বায়ু দ্বারা ক্রমশ প্রভাবিত হয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে এবং একটি উষ্ণ স্রোতের সৃষ্টি করে যা দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত নামে পরিচিত এবং এই স্রোতটি গ্রীষ্মকালে শক্তিশালী ও দ্রুতগামী হয়ে থাকে এবং এই উষ্ণ দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত তিনটি শাখায় বিভক্ত উত্তর শাখাটি নিরক্ষীয় প্রতিশ্রোতে মিলিত হয় এবং দুটি দক্ষিণ শাখা দুই উপকূল বরাবর প্রবাহিত হয় এখানে দেখা যাচ্ছে যে এর উত্তর শাখাটি নিরক্ষীয় প্রতিশ্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়েছে এবং দক্ষিণ শাখাটি দুটি উপকূল বরাবর একটি মোজাম্বিক এবং একটি হলো মাদাগাস্কার স্রোত রূপে পরিচিত হয় এরপরে রয়েছে নিরক্ষীয় প্রতিশ্রোতের প্রভাবপথ দেখে নিন কী রয়েছে উত্তর দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের মাঝে এখানে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এবং দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত তার ঠিক মাঝে রয়েছে পাঁচ থেকে দশ ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখায় যে উষ্ণ ক্ষীণ স্রোত এই উষ্ণ ক্ষীণ স্রোত এটি আবার পূর্ব দিকে প্রভাবিত হয় পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে এর প্রভাবপথ এই কারণে এটি হলো নিরক্ষীয় প্রতিশ্রোত নামে পরিচিত এবং পূর্ব প্রান্তে এটি মৌসুমি স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়ে এটা পূর্ব প্রান্তে মৌসুমি স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয় এখানে যে মৌসুমি স্রোত তার সাথে মিলিত হয়ে যায় এবং বলেছে যে এটি কেবল নিরক্ষরেখার দক্ষিণে গ্রীষ্মকালেই পরিলক্ষিত হয়ে থাকে
এরপরে জানব উষ্ণ মাদাগাস্কার স্রোতের গতিপথ দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত দক্ষিণ ভিমুখী একটি শাখা মাদাগাস্কার দ্বীপের পূর্ব উপকূল বরাবর কুড়ি ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখা থেকে দক্ষিণে প্রভাবিত হয়ে এই উষ্ণ স্রোতে সৃষ্টি হয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে মাদাগাস্কার স্রোতের অবস্থান এবং এটি বলেছে যে দক্ষিণ নিরক্ষীয় যে স্রোত রয়েছে তার দক্ষিণমুখী একটি শাখা মাদাগাস্কার দ্বীপের এখানে মাদাগাস্কার দ্বীপ রয়েছে এবং এই দ্বীপের পূর্ব উপকূল বরাবর কুড়ি ডিগ্রি দক্ষিণ অক্ষরেখা থেকে ক্রমশ দক্ষিণে প্রভাবিত হয়ে এই উষ্ণ স্রোত প্রভাবিত হয়েছে এবং রয়েছে উষ্ণ মৌজাম্বিক স্রোত এর প্রভাব যেখানে বো দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের দক্ষিণভূমিখী শাখার একটি আফ্রিকা ও মাদাগাস্কারের মধ্যবর্তী মৌজাম্বিক প্রণালীর মধ্য দিয়ে এখানে আফ্রিকা এবং এটি হলো মাদাগাস্কার এর মাঝখান দিয়ে মৌজাম্বিক প্রণালীর মধ্য দিয়ে প্রভাবিত হয়েছে এই মৌজাম্বিক স্রোত এবং যেহেতু এটি দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের একটি শাখা তা উষ্ণ প্রকৃতির হয়ে থাকে এবং রয়েছে উষ্ণ আগুলহা স্রোত মাদাগাস্কার এবং মৌজাম্বিক স্রোত এই দুটি স্রোতের মিলিত প্রবাহ সংকীর্ণ উষ্ণ আগুলহা স্রোত নামে পরিচিত এবং এটি আফ্রিকার দক্ষিণ পূর্ব উপকূল বরাবর দক্ষিণে উত্তমাশা অন্তরী পর্যন্ত এটি অগ্রসর হয় উত্তমাশা অন্তরী পর্যন্ত অগ্রসর হয় এর দুটি অংশ রয়েছে একটি হলো আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে বেঙ্গুয়েলা স্রোত এখানে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে একটি বেঙ্গুয়েলা স্রোত রয়েছে এটি আফ্রিকা এবং এর পশ্চিম উপকূলে একটি বেঙ্গুয়েলা স্রোত রয়েছে তার সঙ্গে মিলিত হয় এবং অপর অংশটি পশ্চিমা বায়ুর দ্বারা পূর্ব থেকে বেঁকে পশ্চিমা স্রোতের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকে এবং এরপর রয়েছে শীতল পশ্চিমা স্রোতের প্রভাবপথ পশ্চিমা বায়ু দ্বারা কুমেরু মহাসাগর থেকে আগত শীতল স্রোত তাড়িত হয়ে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমা স্রোতের অবস্থান এবং এটি পশ্চিমা বায়ু দ্বারা ক্রমশ পূর্ব দিকে প্রভাবিত হয়েছে এবং আফ্রিকা মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্ত থেকে পশ্চিম থেকে পূর্বমুখী এই শীতল স্রোত প্রভাবিত প্রবাহিত হয় আর এটি গর্জনশীল চল্লিশা বায়ুপ্রবাহ এর জন্য এর গতিবেগ সবচেয়ে বেশি থাকে গর্জনশীল চল্লিশা বায়ুপ্রবাহ যেহেতু এখানে প্রবাহিত হয় এই শীতল পশ্চিমা স্রোত আবার দুটি শাখায় বিভক্ত একটি শাখা হলো অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ ভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশ করেছে এবং অন্য শাখাটি উত্তর দিকে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোত রূপে পরিচিত হয়েছে এভাবে শীতল পশ্চিমা স্রোতের ভাগগুলো জেনে নিলাম এবং রয়েছে শীতল পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোতের প্রভাবপথ স্রোতের উত্তর ভিমুখী শাখাটি অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল বরাবর এখানে দেখা যাচ্ছে এটি হলো পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া স্রোত এবং অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শীতল স্রোত রূপে প্রবাহিত হয় এটি পশ্চিমা স্রোতের একটি উত্তরমুখী শাখা এবং মকর ক্রান্তি রেখার দক্ষিণে পশ্চিমা স্রোত পৃথিবীর আবর্তন ও দক্ষিণ পূর্ব আয়নবায়ু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উত্তর পশ্চিমে বাক নিয়ে এটি প্রভাবিত হয় এভাবে আমরা উত্তর ভারত এবং দক্ষিণ ভারত মহাসাগরের স্রোতের কি কি অন্তর্ভুক্ত স্রোত রয়েছে তা নিয়ে জেনে নিলাম এরপরে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জানব যে মৌসুমি স্রোত এবং পশ্চিমা স্রোত এই দুটি স্রোতের মধ্যে পার্থক্য কী মৌসুমি স্রোত কেবল উত্তর ভারত মহাসাগরে প্রভাবিত হয় এবং পশ্চিমা স্রোত এটি তিনটি মহাসাগরের দক্ষিণাংশে প্রবাহিত হয় এই মৌসুমি স্রোতের উৎস হল দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত থেকে মৌসুমি স্রোতের উৎপত্তি হয় আর পশ্চিমা স্রোতের উৎপত্তি হলো কুমেরু স্রোত থেকে এটি উৎপত্তি হয় মৌসুমি স্রোত নিম্ন অক্ষাংশের একটি উষ্ণ স্রোত এবং পশ্চিমা স্রোত মধ্য অক্ষাংশের একটি শীতল স্রোত মৌসুমি স্রোত সাময়িক বায়ুপ্রবাহ মৌসুমি বায়ু দ্বারা এটি সৃষ্টি হয়ে থাকে পশ্চিমা স্রোত নিয়ত বায়ুপ্রবাহ পশ্চিমা বায়ু দ্বারা এটি সৃষ্টি হয় আর মৌসুমি স্রোত যে রয়েছে তার দিক ঋতু অনুসারে পরিবর্তন হয় কিন্তু এই স্রোত পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে থাকে এরপরে আমরা জেনে নেব সমুদ্র স্রোতের গুরুত্ব আমরা সমুদ্র স্রোতের বিভিন্ন বিষয়গুলোকে নিয়ে জানলাম এগুলো কি কি প্রভাব ফেলে তা জেনে নেব তার মধ্যে প্রথমত রয়েছে জলবায়ুর ওপর প্রভাব জলবায়ুর ওপর প্রভাবের মধ্যে প্রথমে রয়েছে উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণ কিভাবে এই সমুদ্র স্রোত উষ্ণতাকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এখানে একটি উদাহরণ রয়েছে যে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত দ্বারা আমেরিকার পূর্ব উপকূল এবং উত্তর আটলান্টিক স্রোত দ্বারা ইউরোপের উত্তর পশ্চিম উপকূল এখানে উপসাগরীয় স্রোত এবং এখানে রয়েছে উত্তর আটলান্টিক স্রোত 
এই দুটি স্রোতের দ্বারা এই অঞ্চলগুলিতে উষ্ণতা সবসময় মৃদু ভাবাপন্ন হয়ে থাকে এই স্থানগুলিতে হলো মৃদু ভাবাপন্ন হয়ে থাকে অর্থাৎ টেম্পারেট জোন এখানে দেখা যাচ্ছে এই স্রোত এই প্রভাবের জন্য এছাড়া রয়েছে শীতল পেরু বেঙ্গুয়েলা ও ফকল্যান্ড স্রোতের প্রভাবে সংলগ্ন উপকূলে নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু সৃষ্টি হয় এখানে রয়েছে বেঙ্গুয়েলা স্রোত এই বেঙ্গুয়েলা স্রোত প্রভাবের জন্য এখানে নাতিশোষ্ণ দেখা যাচ্ছে যে টেম্পারেট জোন সৃষ্টি হয়েছে এবং শীতল পেরু স্রোত রয়েছে এখানে পেরু স্রোত এবং এই পেরু স্রোতের জন্য এই স্থানটি নাতিশোষ্ণ প্রকৃতি এছাড়া এখানে ফকল্যান্ড স্রোত রয়েছে এই কারণে এই স্রোতের প্রভাবে নাতিশোষ্ণ জলবায়ু সৃষ্টি হয়েছে এই কারণে জলবায়ু প্রভাব বিস্তারে সমুদ্র স্রোত বিশেষ প্রভাব ফেলে থাকে এরপর রয়েছে ঝড় ঝঞ্ঝা ওয়াশীয় ও কুরেশীয় যে স্রোত এবং উপসাগরীয় ও ল্যাবরেডার স্রোতের মিলনের ফলে জাপান ও নিউ ফাউন্ডল্যান্ড এই উপকূল অঞ্চলগুলোতে ঝড় ঝঞ্ঝা তৈরি হয়ে থাকে কারণ এখানে উষ্ণ এবং শীতল স্রোত দুটি ক্রমশ মিলিত হওয়ার কারণে এখানে ঝড় ঝঞ্ঝা তৈরি হয়ে থাকে এবং বৃষ্টিপাত বলেছে যে উষ্ণ উপসাগরের স্রোতের প্রভাবে যুক্তরাজ্যের পশ্চিম উপকূলে বৃষ্টিপাত হয় এলনিনো ও লানিনার প্রভাবে প্রশান্ত মহাসাগর তীরবর্তী অঞ্চলে দু থেকে সাত বছর অন্তর খরা ও বন্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে এছাড়া তুষারপাত বলেছে যে শীতল ল্যাবরেডার স্রোত ল্যাবরেডার উপকূলে উপকূলে তুষারপাত ঘটায় অর্থাৎ এই স্থানে ল্যাবরেডার স্রোত যেখান দিয়ে আসে সেখানে তুষারপাত ঘটিয়ে থাকে এছাড়া বলেছে যে মরুভূমি সৃষ্টি শীতল স্রোত প্রভাবিত মহাদেশের পশ্চিম উপকূলে অনাবৃষ্টির জন্য কালাহারি সোনেরান আটাকামা মরুভূমি সৃষ্টি হয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই বেঙ্গুয়েলা স্রোত শীতল স্রোত এবং এখানে এই স্রোতটি প্রভাবিত হওয়ার জন্য কালারি মরুভূমি সৃষ্টি হয়েছে এছাড়া এখানে পেরু স্রোত সৃষ্টি হওয়ার জন্য আটাকামা মরুভূমি সৃষ্টি হয়েছে এছাড়া ক্যালিফোর্নিয়া যে শীতল স্রোত এটি প্রভাবের জন্য মোহাব সৃষ্টি হয়েছে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই সমস্ত শীতল স্রোতগুলো প্রভাবিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে এখানে মরুভূমি সৃষ্টি হয়েছে কারণ এখানে বৃষ্টিপাত খুবই কম এই কারণে এবং সমুদ্র পরিবহনের ওপর কী প্রভাব রয়েছে যে বন্দরের বরফমুক্ত করে নরওয়ে স্রোতের প্রভাবে বার্জেন হামারফস্ট ক্রোয়েশীয় স্রোতের প্রভাবে মুরোরান আকাশী বন্দর শীতকালেও সক্রিয় থাকে যেহেতু নরওয়ে একটি উষ্ণ স্রোত এবং এই স্রোত এই অঞ্চলগুলোকে শীতকালে বরফমুক্ত করে তোলে এবং বন্দরের বরফমুক্ত হওয়ার কারণে খুব সহজে আমদানি রপ্তানি করা যায় এবং জাহাজের গতি যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলীয় বন্দরগুলির জাহাজ উপসাগরীয় ও উত্তর আটলান্টিক স্রোতের জন্য সহজে ইউরোপে যাত্রা করা সম্ভব হয় এবং সামুদ্রিক দুর্ঘটনা এই সামুদ্রিক পরিবহনের সময় হয়েছিল যে শীতল ল্যাবরেডার স্রোত ভেসে আসা হিমশৈল উনিশশো বারো সালে বিলাসবহুল টাইটেনিক জাহাজ প্রথম যাত্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল এবং মগ্নচড়া ও মৎস্যক্ষেত্র সৃষ্টিতে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে ল্যাবরাডার ও উপসাগরীয় স্রোতের মিলনের ফলে উত্তর পশ্চিম আটলান্টিকে গ্র্যান্ড ব্যাংক বিশ্বের বৃহত্তম মগ্নচড়া এছাড়া মিডল ব্যাংক জর্জেস ব্যাংক ডরগাস ব্যাংক শেবল ব্যাংক ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছে এছাড়া সমুদ্র জলের লবণতা নিয়ন্ত্রণে কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে সমুদ্র স্রোত উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের লবণাক্ত জল নরওয়ে ও উত্তর সাগরের নিরক্ষীয় স্রোত মেক্সিকো উপসাগরের লবণতা বৃদ্ধি করে থাকে এগুলো সমস্ত এখানে রেড কালার যে দেখানো হয়েছে তার সমস্ত হলো উষ্ণ স্রোত এবং এখানে স্যালাইনিটির মাত্রা দেখা রয়েছে যে লবণতা এই স্থানগুলোতে অত্যাধিক কারণ এগুলো উষ্ণ প্রকৃতির এবং এখানে লবণতার মাত্রা অত্যাধিক থাকে এই কারণে লবণতা বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে এছাড়া সমুদ্র জলের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে থাকে সমুদ্র স্রোত সমুদ্র জলের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণে বলেছে যে উষ্ণ উত্তর আটলান্টিক স্রোত ইউরোপের উত্তর পশ্চিম উপকূলে সমুদ্র জলকে উষ্ণ করে তোলে এই স্থানে জলকে উষ্ণ প্রকৃতির করে তোলে আবার শীতল ল্যাবরেটার স্রোত উত্তর আমেরিকার উত্তর পূর্ব উপকূলের জলকে শীতল করে বরফাবৃত করে তোলে আমেরিকার যে উত্তর পূর্ব উপকূল রয়েছে সেই স্থানে জলকে শীতকালে বরফাবৃত করে তোলে এইভাবে আমরা সমুদ্র স্রোতের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করলাম ধন্যবাদ বন্ধুরা ভিডিওটি দেখার জন্য পরবর্তী ভিডিওগুলো পেতে অবশ্যই স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো স্মার্ট এডুকেশন চ্যানেলের সাথে যুক্ত হতে ফেসবুকে স্মার্ট এডুকেশন পেজ রয়েছে তোমরা সেখানেও যুক্ত হতে পারো ধন্যবাদ